வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் டைஎஸ் அக்டோபர் ஃபோர்டீன்த் சாட்டர்டே த ஹிந்து சென்னை எடிசன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம டே ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் ப்ராப்ளம் அப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதில் ஒன்றும் இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது இன்றைக்கி நியூஸில் அதுக்கப்புறம் மான்சூன் வந்து லேட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அக்டோபர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அந்த டேட் வந்து கொஞ்சம் முக்கியம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அதுக்கப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ரெட்ரீட்டிங் மான்சூன் சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் இதை பற்றின அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பேசிக்காக நம்ம ஜாக்ரஃபியில் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஒரு மான்சூன் அப்படின்னா என்ன மான்சூன் அப்படின்றது எந்த வார்த்தையிலேருந்து வந்துச்சு அதெல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் மாசம் அப்படின்ற ஒரு அராபியன் வார்த்தையிலேருந்து வந்திருக்கும் இது மான்சூன் அப்படின்ற வார்த்தை ஓகே அதுக்கடுத்தது எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியலில் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது அதாவது எப்படின்னா யூபிஎஸ்சிக்கு தேவையான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது த முஸ்லீம் எம்பி இஸ் எ டிஸ்அப் டிஸ்அப்பியரிங் என்டைட்டின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் முஸ்லீம் உமன் எம்பி வந்து நிறைய இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது நிறைய ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அதே சமயம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கனெக்டடாக இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்றது இந்த ஹைலைட் பண்ணப்பட்ட விஷயங்கள் தான் ஓகேவா ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு கொடுத்ததுன்றது அதுக்குள்ளேயே உள் இடஒதுக்கீடு வேணும் பெண்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கல் ஆத்தர் வந்து சொல்கிறார் ஓகே ஸோ ஒருவேளை அந்த மாதிரி சென்சஸ் படி அதாவது முஸ்லீம் பாப்புலேஷனுக்கு ஈக்குவலாக அதாவது அந்த பாப்புலேஷனுக்கு ஈ தகுந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் வேணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூணு எம்பி வந்துருக்கணும் முஸ்லீம் எம்பி வந்துருக்கணும் ஆனால் நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் தான் இருக்காங்க இப்போதைக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு உள் இதை இடஒதுக்கீடு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன ஒரு இதுனா ஒரு பராடக்ஸிக்கல் ட்ரூத் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ட்ரிபிள் தலாக் பில் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்தேன் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு உமன் எம்பியுமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பார்லிமெண்டில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஏன்னா ட்ரிபிள் தலாக் அப்படின்றது முஸ்லீம் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கே எம்பி வந்து இல்லாமல் ஒரு சூழல் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது முஸ்லீம் உமன் எம்பி இல்லைன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மற்றதெல்லாம் இதில் எல்லாமே ஃபைபர்ஸ் மாதிரி தான் ஓகேவா ஃபில்லர்ஸ் ஓகே இப்போ எப்படி இன்னும் ஒரு டயட் டயட்ரி ஃபைபர்னு சொல்லுவாங்கள்ல டயட்டில் நம்ம ஃபைபருக்கு எந்த ஒரு சத்தும் இருக்காது அது இடத்த ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த மாடலில் தான் மற்றதெல்லாம் இடத்த ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன் எதுவும் கிடையாது அடுத்து வார் த டென்ஸ் சவுதி இஸ்ரேல் நார்மலைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றது இப்போது இதை பற்றின ஆர்டிக்கிள் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டு இருக்கு இதில் வந்து என்ன பியூட்டி அப்படின்னா சவுதி அரேபியா அப்படின்றது இஸ்ரேல் அப்படின்ற நாட்டை ரெகக்னைஸ் பண்ணவே இல்லை இன்ன வரைக்குமே இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஒரு நாடு புதுசாக ஆரம்பிச்சு அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணவே இல்லை அவங்க வந்து இந்த ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட்லேயும் சைன் பண்ணல யார் இந்த சவுதி அரேபியா அந்த ஆப்ரஹாம் அக்கார்டு வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஒரு நாட்டை வந்து அங்கீகரிக்குது அதே மாதிரி இதை யார் அங்கீகரிக்கிறது அப்படின்னா பக்ரைன் அதுக்கப்புறம் கத்தார் மொராக்கோ இந்த நாடுகள் எல்லாமே இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஒரு நாட்டை வந்து அங்கீகரிக்குது அதன் மூலம் அந்த நாடுகள் கூட ராஜ ரீதியான ஒத்துழைப்புலாம் வந்து பண்ணுற மாதிரி ஒரு அக்கார்டு வந்து ரெடி பண்ணாங்க ஒரு ஒப்பந்தம் மாதிரி ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் இனிஷியேட் ஆகிட்டு இருந்தது அதாவது சவுதியை வந்து இல்லைப்பா இந்த மாதிரி இஸ்ரேல்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதை வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுப்பான்னு சொல்லிட்டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா மீடியேட் பண்ணாங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸு வந்து இஸ்ரேல் ரொம்ப நண்பன் தெரியும் அமெரிக்காவுக்கு இஸ்ரேல் அப்படின்றது நண்பன் சவுதி அரேபியாவுக்கும் அமெரிக்கான்றது நண்பன் அப்படின்ற பா அப்படின்றதுனால அமெரிக்கா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அப்போ நானும் உனக்கு ஃப்ரெண்டு அவனும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டு ஆங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு இனிஷியேஷன் வந்து எடுத்தாங்க ஸோ அந்த இனிஷியேஷன் வந்து இப்போ ஹால்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் விஷயம் ஓகேவா ஏன்னா பாலஸ்தீன் அப்படின்றது அராப் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பெரும்பாலான அராப் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் மக்கள் அந்த பாலஸ்தீனில் மாட்டிகிட்டு இருக்கவங்க ஸோ அதனால் இப்போ இஸ்ரேல் வேறு ஹமாஸ் மேலே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச
இந்த ஓவரால் ஆர்டிக்கிள் இந்த விஷயங்கள் இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே முன்னாடி வந்து ஆர்டிக்கிளோட அந்த கம்பலேஷன் தான் ஓவரால் கம்பலேஷன் இது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அதுக்கு ட்ரையாங்குலர் கண்டஸ்ட் எம்என்எஃப் சீக்ஸ் டு ரீட்டைன் பவர் ஆர்பிங் ஆன் எத்தனிக் இஷ்யூஸ் ஆன் மிசோரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிசோரத்தில் இது வரப்போகுது ஒரு எலெக்ஷன் லோக்கல் ஐ மீன் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் வரப்போகுது சட்டசபைக்கு ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ம மணி பவர் வந்து அங்கே முக்கியம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மணி பவர்ன்றது அங்கே முக்கியம் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக சோஷியல் ஸ்டேட்டஸு அதான் வந்து அங்கே முக்கியம் அதுக்கப்புறம் சோஷியல் சர்வீஸ் பப்ளிக்கில் அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பேர் இருக்குது அதான் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஓகேவா அதுக்கடுத்தது இந்த மிசோரம் அப்படின்றது ஸ்மால் ஸ்டேட்டாமா இந்தியாவோட டோட்டல் பாப்புலேஷனில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் நேஷனல் ஜிடிபியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது ஒரு ஸ்டேட்டு தான் இந்த மிசோரம் அதை பற்றி இங்கே கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது வந்து ஆக்டிஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்டிஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா கிழக்கு கிழக்காசிய நாடுகள் கூட வந்து ஒப்பந்தங்கள் கிழக்காசிய நாடுகள் கூட அதிகமான ராஜ ரீதியான மக்கள் ரீதியான தொடர்புகள் ஏற்படுத்திக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஆக்டிஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு இந்த மிசோரம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு மாநிலமாக அமையும் ஏன்னா மிசோரம் டு மியான்மர் கனெக்டிவிட்டி ப்ராஜெக்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கனெக்டிவிட்டி இதெல்லாமே இருக்குது அதெல்லாமே கொஞ்சம் லிமிட்டடாக இருக்குது அதனால் இந்த இந்த தேர்தல் அப்படின்றது இந்த ஆக்டிஸ்ட் பாலிசியும் ஆக்டிஸ்ட் அண்ட் ஆக்டிஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிக்கிள் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் சிக்கிமில் வந்த சிக்கிமில் ஃப்ளட்டு ரீசெண்டாக வந்துருச்சு ஒரு ரிவர் டீஸ்டா ரிவரில் ஸோ அதை பற்றின ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்காங்க இது ஓரளவு போட்டிருந்தாலும் நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு எதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அடுத்தது பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃப்ளட்ஜ் டூ ஐ மீன் வாவ் டு ஃபைட் டெரர் அண்ட் வயலன்ஸ் இப்போ பார்லிமெண்ட்ரி ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளோட அந்த பாராளுமன்ற ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா தலைவர்கள் ஸோ அவங்க வந்து டெரரிசத்தை ஒழிக்கிறதுக்கும் ஜீனோஃபோபியா ரேசிசம் சகிப்புத்தன்மை இல்லாத விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒழிக்கிறதுக்காக ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த யுனானிமஸ் ஜி டுவெண்ட்டி டெக்ளரேஷன் அட் பி டுவெண்ட்டி பாரத் அப்படின்னா இப்போது இந்த பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு தீர்மானம் வந்து கொண்டு வர்றாங்க அதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கிறாங்க பி டுவெண்ட்டியில் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க வாசுதேவ குடும்பகம் அப்படின்றத நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் எல்லோருமே அதே மாதிரி மனிதனை வந்து மையப்படுத்தின ஒரு வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு எதிர்காலத்தில் வந்து எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அமைதியாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம முன்னெடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பி டுவெண்ட்டி மாநாடு வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து அந்த பி டுவெண்ட்டி மாநாட்டில் வந்து பேசியிருக்காரு ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இது வந்து இந்த ரெண்டாவது நியூஸ் அதாவது யுனைடட் நேஷன்ஸே வந்து டெரரிசம் அப்படின்றதுக்கான டெஃபினேஷனே கொடுக்கல இதனால் வந்து என்னென்னா மனித குலத்துக்கு எதிரானவங்க வந்து இதை இதை வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காரு ஸோ அப்போது ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக தான் சொல்லியிருக்காரு டெரரிசம் அப்படின்றதுக்கு டெரரிசம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு டெஃபினேஷனே வந்து இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது நார்மலாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் குட் டெரரிஸ்ட் பேட் டெரரிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது நமக்கு ஓகேவா அதை வந்து பல தடவை சொல்லியிருக்கோம் அது என்ன சார் குட்டு பேட் அப்படின்னா நம்மளுடைய அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டெரரிசத்தை வந்து குட் டெரரிஸ்ட் பேட் டெரரிஸ்ட்னு அவங்க கூட அப்பப்போ பேச்சுவார்த்தைலாம் நடத்தும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து மையப்படுத்தி தான் இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் வந்து அப்போவே நம்ம சொல்லியிருப்போம் இந்த ஆப்கானோட பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் ஈரானில் நடந்த பிரச்சனை இதிலெல்லாம் வந்து அமெரிக்காவோட இது வந்து ஸ்டாண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா குட் அண்ட் பேட் அப்படின்ற மாதிரி அது பிரித்து பார்க்கணும் தரம் பிரித்து பார்க்கும் ஆனால் நம்மளுது வந்து அப்படி கிடையாது அப்படின்றது தான் அதில் இருக்கிற விஷயம் ஓகே அதுக்கடுத்தது டெரரிசத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு உருவமாக இருந்தாலும் எந்த காரணத்துக்காக இருந்தாலும் அதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோதான் இதில் ஓவராலாக பேச பேசப்பட்டதே வந்து அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் டெமோக்ரஸி அடுத்த வருஷம் பார்லிமெண்
இந்த தலைவர்கள் எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த எலெக்ஷனை பார்க்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அட்வான்ஸாக இன்வைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கிறாரு அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இவர் சொன்ன அந்த விஷயங்களில் இந்த டெரரிசத்துக்கு வந்து இன்ன வரைக்கும் இது கிடையாது அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே வேறு எதுவும் இப்போதைக்கு தேவையில்லை இதை எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்முடைய கவர்னன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெரரிசம் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிகளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்றதுல ஜி டுவெண்ட்டி அப்படின்றதுல இந்த பார்லிமெண்ட்ரி பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்பீக்கர்ஸோட அந்த மீட் நடந்துச்சு அப்படின்றத நினச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்தியா சபாஷன் லாய்ஸ் ப்ரோ சாய்ஸ் லிபரல் அஹீட் ஆஃப் அதர் நேஷன்ஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் இருபத்தி நாலு வாரம் வரைக்கும் அந்த கருவ கலைச்சிக்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்கு இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் மூலியமா ஆனால் வந்து என்னென்னா சில போர்ட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் வந்து சில ஒப்பீனியன் சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஒருவேளை இந்த கருவு அப்படின்றது கர்ப்பம் அப்படின்றது நீடிச்சது அப்படின்னா அந்த அம்மாவோட உயிருக்கு ஆபத்து அல்லது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு வர வாரம் கூட வந்து இருபத்தி ஆறாவது வாரம் கூட கலைக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோ இதை இதை பொறுத்து பார்க்கும் பொழுது இந்தியான்றது மற்ற நாடுகளை விட அட்வான்ஸாக தான் இருக்குது இந்த ப்ரெக்னன்சி லா பொறுத்த வரைக்கும் அபார்ஷன் லா பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது சம்மந்தமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தீம்ஸ் அதாவது எத்தனை வாரம் வரைக்கும் கலைக்கலாம் என்னென்ன ரீசன் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் அப்புறம் நியூஸ் பேப்பரில் வரும்போது நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நம்ம நியூஸ் பேஸ் நியூஸ் நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது சில விஷயங்கள் நம்ம லேட்டரெலாம் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த லேட்டரான விஷயத்த ஒன்றும் தேடலாம் இல்லை அப்படின்னா அதுவே நியூஸ் பேப்பரில் வரும்போது நம்ம சர்ப்ரைஸ் ஆகும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது கவர்மெண்ட் மூல்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் டு மேக் செமி கண்டக்டர் சிப்ஸ் அப்படின்ற இந்த நியூஸில் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து இந்தியாவில் நிறைய கொண்டு எல்லா விஷயங்களையும் கொண்டு வர்றதுக்கு ரோடு மேப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க யார் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சரியா அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்றது வேணும் எதுக்கு அப்படின்னா அதாவது தனியார் துறையும் அரசாங்க துறையும் சேர்ந்து இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஹெல்த் கேர் எஜுகேஷன் ஃபின்டெக்கு செக்யூரிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே நிறைய ப்ளே பண்ண போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வேறு எதுவும் தேவைப்படாது ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த மாதிரி செமி கண்டக்டர் உற்பத்தியில் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் இருந்ததுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து நான் டெக்னாலஜியில் வந்து ஜாஸ்தியாகும் நம்ம டெக்னாலஜிக்கெலாம் அட்வான்ஸாக போக முடியும் அப்படின்றத இந்த விஷயம் சொல்கிறது ஓகேவா ரைட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து என்னென்னா கடந்த ஒரு பத்து வருடங்களாக நம்ம ஃபீல்டில் ஐ மீன் பிபிஎஸ்சி ஃபீல்டு வந்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாமே ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுலலாம் இந்த எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் பாலிசியெலாம் நிறைய சர்ஃபேஸ் ஆச்சு ஓகே எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்றது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அதை நம்ம ரோட்டில் பார்க்குறோம் சரியா இதே மாதிரி தான் இப்போ நடக்கக்கூடிய அந்த பாலிசி மூலிமா பார்த்தோம்னா ஃப்யூச்சரில் வித்தின் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸில் வந்து இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க விஷயங்கள்லாம் ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸில் வந்து அப்படியே நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கும் அவ்வளோதான் சரியா அது நல்லாவே பார்க்க முடியாது ஈவன் நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி எல்லாமே ஆன் பேப்பரில் இருந்துச்சு ஓகே அதெல்லாமே இப்போது நடைமுறையில் இருக்குது ஒரு காலத்தில் அது ஆன் பேப்பரில் இருந்துச்சு இப்போ நடைமுறையில் இருக்குது ஸோ தட் ஷோஸ் இந்தியா அப்படின்றது ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்ம அப்டேட் ஆக வேண்டிய கட்டாயம் நிறைய இருக்கு ஓகே ஓகே அடுத்து அடுத்து இந்த வேர்ல்டு பேஜில் வந்திருக்க ரமல்லா பெய்ஜிங் பெய்ரூட் மாஸ்கோ இதெல்லாமே பார்த்துக்கணும் ஓகே அடுத்து ஹெஸ்புல்லா அப்படின்ற ஒரு தீவிரவாத இயக்கம் இவங்க வந்து லெபனானை வந்து இது பண்ணுறாங்க லெபனானில் இருக்கக்கூடிய
பட் டீச்சர் ஸ்டாப் டு டெத் த்ரீ இன்ஜோர்டு இன் ஃப்ரான்ஸ் நைஃப் அட்டாக்குன்னு இருக்குது அதாவது ஃப்ரெஞ்சில் ஒரு ஒரு டீச்சரை ஒரு மாணவன் வந்து கொண்டுட்டான் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து ஃப்ரெஞ்சோட பிரைம் பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு இஸ்லாமிக் டெரரிசம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஓகே ரேடிக்கல் அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தையை அவர் இன்க்ளூட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஓகே எனிகோ ஸோ ஏற்கனவே இந்த அகதிகள்னால இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து பெரிய கடும் குழப்பத்தை சந்திச்சுட்டு இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்து கடந்த அஞ்சு வருஷமாகவே வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதில் வந்து இவங்களுக்கு இன்னமும் அந்த இஸ்லாமா ஃபோபியா ஜீனோ ஃபோபியா அப்படின்றது ஜாஸ்தியாக இருந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரியும் மைக்ரேஷன் இஷ்யூ இன் யூரோப்பா அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இதை நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா கிராஸ் கல்ச்சுரல் ரிலீஜியஸ் ஃபனாட்டிசம் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தில் இதை வந்து பார்க்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பேஜில் இந்த வெஸ்ட் ஏஷியாவில் நடக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து இண்டோ மிடில் ஈஸ்ட் எக்கனாமிக் கேரடாரை ஒன்றும் பாதிக்காதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இவங்களுக்கான ஜி டுவெண்ட்டி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டருக்கான கான்ஃபரன்ஸ் வந்து மொராக்கே மொராக் மொராக்கோ அப்படின்ற நாட்டில் மொராக்கச் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து நடந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் வந்து சொல்லியிருக்கார் கொஞ்சம் ஹால்ட் ஆகலாம் மற்றபடி இது வந்து பெரிய லெவலில் பாதிக்காது வெஸ்ட் ஏஷியா கான்ஃப்ளிக்ட் இந்த ஐஎம்சி ஐமெக் வந்து பாதிக்காதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோ ஸோ இதை நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கலாம்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனில் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இது ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது கவர்மெண்ட் வில் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பட் ஒன்லி மானிட்டர் த இம்போர்ட் ஆஃப் லேப்டாப்ஸ் ஸோ லேப்டாப் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்டை வச்சு வாட்ச் பண்ணுமா ஒழிஞ்சு அது ஒன்றும் பெருசாக அதுக்கு வந்து இம்போர்ட் டியூட்டியில் எதுவும் போட மாட்டாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க வாட்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோ தான் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது ஆயில் சாரி பாம் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் ரோஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் சரியா பாம் ஆயில் நம்ம இம்போர்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பாம் ஆயில் இம்போர்ட் ஆயில் இம்போர்ட்டில் நம்ம ரொம்பவே போராக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆயில் சீட்ஸை வந்து நம்ம சாகுபடி பண்ணுற விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் இந்தியாவில் ஓகேவா அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் நம்முடைய இந்த ஆயிலெலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுனால லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் வருதுன்றது அது ஒரு பக்கம் போனாலுமே பட் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலை நம்ம மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது இந்த ஆயில் இம்போர்ட்னாலே நமக்கு ஏகப்பட்ட அந்நிய செலவாணி வந்து செலவாகுது சரியா வெளிநாட்டுக்கு அதிகமான கரன்சி வந்து நம்மளோட கரன்சி போகுது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா நம்மளோட கலாச்சாரத்தை மாற்றுறதுக்கு கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் சென்றது எடுக்கணும் நமக்குள்ளேயே சில அவேர்னஸ்லாம் வரணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நியூஸ் ஃபுல்லாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ரைட் ஸோ நம்ம மறுபடியும் நாளைக்கு நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம சிந்திக்கலாம் நன்றி